merhabalar. Bugün sizlerle hoverboard yapacağız. Bazı sayfalarda bunu titrek robot, titreyen robot şeklinde de görebilirsiniz. İlk önce gerekli malzemelerimize bakalım. Bir tane pil kutusuna ihtiyacımız var. İki tane pil. Üç tane pimpon topumuz var. Üç tane de çubuğu yeterli. Makasımız, motorumuz, pervanemiz var bir tane. E, ben süslemek için de dört tane göz aldım. Öncelikle şunu yapıyoruz. Bir üçgen oluşturuyoruz. Şimdi bu üçgenimiz için ne yapmamız gerekiyor? Üç noktasından onları çift taraflı bantla yapıştırmamız gerekiyor. Şimdi sıra neye geldi? Tabii ki pimpon toplarımıza geldi. Pimpon toplarımızı üç köşesine yapıştırmamız gerekiyor. Ve pimpon toplarımızı yapıştırdık. Şu anda hoverboardumuzun iskelet kısmı hazır. Şimdi sıra neye geçti? Elektronik kısmı hazırlamaya geçti. Daha önceki videolarımızı izlemişseniz orada anlatmıştım ama tekrar anlatayım. Bunu ismi pil yatağı. Pil kutusu ama biz öğrencilerimize pil yatağı diyoruz. Pil yatağımız nasıl açılıyor? Şurada bir tane gözümüz var. Şu anda ben beyaz olduğu için gözükmüyor. Bu gözümüzü bakıyoruz ve alttan bu gözü ittirerek açıyoruz. Pil yatağımız açılınca pillerimizi elimize alıyoruz. Pillerin iki kısmı vardır. Artı ve eksi. Yani başı ve ayağı. Aynı bizim gibi ayaklar üzerinde durur. Başıyla etrafa bakar. Biz şimdi bu ayaklarımızı gıdıklıyoruz. Gıdıklıyoruz, gıdıklıyoruz, gıdıklıyoruz, gıdıklıyoruz. Onları uyutacağız ki bize ne yapsınlar? Enerji üretsinler. Biz de o enerjiyle neyi çalıştıralım? Hoverboard'umuzu çalıştıralım. Ama ayağını gıdıklamaya devam etmesi gerekiyor. Enerjinin içinden çıkması için. Gıdıklayıp gıdıklayıp burada sence nerede gıdıklanabilir diyoruz. Buraya koyarsam gıdıklanır mı? Bak burası düz gıdıklamaz. O zaman kim gıdıklar? Buradaki yay gıdıklar. O zaman ne yapıyoruz? Bu yaya, bu ayaklarımızı koyuyoruz. Aynı şekilde diğer film aldım. Gıdıkladım, gıdıkladım, gıdıkladım. Nereye koymam gerekiyor? Buraya koyarsam gıdıklanır mı? Hayır. O zaman nereye koyuyoruz? Buraya. Koyduk. Hemen pillerimizi uykuya dalsın diyorum. Onları kapatıyorum. Ve şu anda pillerimizi uykuya daldı. Of konumda olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi neye geldi sıra? Buradan enerji gelirken kırmızıdan çok güçlü enerji geliyor. Siyahtan düşük enerji geliyor. Biz de bu ikisini birbirinize değdirince güçlü enerjiyle düşük enerji birbirine tamamlıyor. Ve motorumuzu çalıştırıyor. Hemen motorumuza bu kırmızıyı takalım. Size gelen kablolarda genelde burası soyuk değildir. Soymak için çakmakla az bir şey yakıp sonrasında bir penseye yardımıyla şöyle asıldığınızda orası soyulacaktır ve bu şekilde bir görüntü elde edeceksiniz. Hemen nasıl takıldığını gösterelim. Bu bizim DC motorumuz. İçerisinde elektronik bir mekanizma var. Bu mekanizma sayesinde motorumuz dönüyor. Şimdi motorumuzun iki tane kulağı var. Şu şekilde kulaklarını yukarıya doğru kaldıralım. Şurayı. Şöyle kaldıralım ki rahat rahat takabilelim. Şimdi bu kırmızımızı buradaki delikten geçirelim. Ve sonrasında şöyle tutuyoruz. Ve döndürüyoruz. Çok fazla döndürmüyoruz. İki tur yeterli. Çünkü buralar pirinç olduğu için kırılabilir. Aynı şekilde siyaha geçiyoruz. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde taktım ve döndürdüm. Ve şu anda bakalım motorum çalışıyor mu? On off düğmesi burada çalıştırıyorum. Harika motorum çalışıyor. Motorumda bir sorun yok. Şimdi gelelim motorumuzu buraya monte etmeye. Çift taraflı bantımı aldım. Kestim. Pil kutusunu yapıştıracağım yeri biraz uzun kestim. Şu şekilde yapıştırdım. Motor kısmına da bu küçük bantımı yapıştırıyorum. Şöyle yapıştırmam yeterli olur. Hemen hop. Burayı da açtım. Burayı da açtım. Ve şimdi hemen pil kutumu buraya motorumu da. Şimdi motor kısmına lütfen dikkat edin. Böyle geride kalmayacak. Çok öne de gitmeyecek. Şuraya şimdi biz pervane takacağımız için bu dönem pervane alttaki pimpon topuna değmemesi gerekiyor. O yüzden birazcık böyle öne alıp şöyle şurası tam pimpon topun ucuna denk gelecek şekilde. Şu kısmı dibi diyebilirim. Milin dibi. Şöyle yapıştırıyorum. Ve şu anda mekanizma çalışıyor. Hemen elime pervanemi alıyorum. Pervanemi hoverboardumun ucuna takıyorum. Ve çalıştırıyorum. Ee, bu kadar mı hareket edecek? Çok az değil mi? Hmm, bir sıkıntı var. Titremiyor. Titrek robotumuz, hoverboardumuz titremiyor. Titremesi için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu kısmı lütfen dikkatli dinleyin. 
Buradan pervanemizi çıkartıyoruz. Şimdi pervanemiz devamlı döndüğü için dengeli bir dönüş yapıyor. Bunlar dengeli şekilde dizayn edilmiş pervaneler. Biz silikonla yaparken bunun bir kanadına silikon damlattığımızda o dengesizlik robotumuzu titretiyor. Ama şu anda bizim silikonumuz yok. O zaman ne yapacağız? Ben daha önce benim şöyle bozulmuş bir tane ledim vardı. Patlamış bir led. Onun ayaklarını kestim ve onu bir ağırlık yaptım. Ağırlık yaptım ki buraya takayım ve bu neyi sağlasın? Pervanemin titreşimini sağlasın. Hemen bantımı aldım bir tane. Buraya bu pervanemin bu kanadına bir kanadına bunu ne yapıyorum? Bu şekilde gördüğünüz gibi taktım. Bu ağırlık sayesinde birazdan robotumuz titreyecek. Ve takalım. Ve çalıştırıyoruz. Harika. Siz buradaki ledin yerine ne koyabilirsiniz? Çok küçük parçalarla kağıtlar yapıp bir kağıt top yapıp oraya yapıştırabilirsiniz. 5 kuruş denemiştim bir kere olmamıştı. Çok ağır gelmişti döndürememişti. O yüzden böyle biraz hafif ve dengesini bozacak şeyler yapabilirsiniz. Hiç olmadı. O kanada baya bir bant arka arkaya yapıştırırsanız o bile etkili olabilir. Şimdi süsleme kısmına geçebilirsiniz. güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Farklı süslemeler yapabilirsiniz. Çalıştırdığında göreceksiniz. Şimdi. Gözler çok güzel gözüküyordur. Hepinize kolay gelsin diyorum. Instagram'da kodla oyna, Facebook'ta kodla oyna, Twitter'da kodla oyna, YouTube'da kodla oyna olarak bizi bulup takip edebilirsiniz. Mehmet Akçın teşekkür eder.